。二，你看这银院是去年老爷给我的生日礼物，卖了能不能换一部手机钱？老爷给的银元，准备卖了换手机是吗？对不对？嗯，我先上手瞅瞅。你看上面还有一个漏，跟网上说的能值不少钱。哎呀，还是一条北洋龙。你还别说，你老爷给你的这块北洋龙啊，还带点板别，短尾短云。首先，这个短云得有一点正常的长尾北洋龙呢，它这个云有往右边一横的一个线，这下面只有一点这就说明是短云。然后短尾呢，尾巴没有超过这个龙爪的左边。所以就比正常的这个长尾龙尾巴要短一些。刚才听你说，这个是你姥爷给你的生日礼物是吧？是的。嗯，那你姥爷给你的时候没有说啥吗？因为像这个东西，一般在家里都是传家宝啊。对，说了啊，说这从他上几辈都开始传下来的。哦。让我好好保存着。哦，那确实，你姥爷也说了，让你好好保存着。那为啥现在要卖钱买手机啊？我看着你年龄也不大呀，今年多大了？今年十六了。哦，十六岁了。嗯、呃，现在应该还上着学吧？对，上高一。高一，那你现在高一玩手机的应该不多吧？应该好好学习啊。不是嘞，嗯，那班里面好多人都玩手机。好多人玩手机啊？对。那你之前就没手机吗？呃，我有之前啊，我有个老手机，哦，有一个，我,我天天用它玩游戏，嗯，可是嘞，前几天嘞，我上课的时候啊，嗯、我跟它玩游戏，被老师收走了，被老师收走了，对，那老师气得可狠，然后嘞，手机收走了，我也不敢要，我也不敢告诉俺爷爷奶奶，我也不敢告诉俺爸妈，嗯，然后我就想着再买一个吧，哎呀，嗯。小伙子，其实你老师把你手机收走啊，我觉得是非常对的。你现在上高一啊，高中的学习应该是非常紧张的，哪有那么多时间玩手机啊？是不是？那收走正好就不玩，好好学习多好啊！那你现在还要为了玩游戏买手机，就把你姥爷给你的这个传家宝卖了，这是其实真是不是太好。再说了，你知道这银元能值多少钱吗？多少？多少？像普通的北洋龙、长尾龙，然后呢，一般也就三四千块钱。但是刚才你听叔叔也说了，呃，这这个北洋龙它还是一个短尾短云的，还带板别。一般像这样的北洋龙啊，价值一般都在四千到六千之间。你说你，你这万一碰见人家真给你个两三千块钱，你卖给人家了，多亏呀、啊，啊！再说了，你这现在应该好好学习，嗯、呃，你不能说你为了玩游戏就把这个卖了，是不是？当时你姥爷应该也给你说了呀，这不不应该让你好好放着吗？他放着还没啥用，给我买手机多。哎，现在没啥用，不代表以后没啥用。像这个东西啊，呃，确实搁以前呢，你看这是光学元宝，搁那个清代晚清的时候，这就是当时花的钱，大额的钞票。放到现在呢，确实不用这种钱来买东西了。一般啊，这都当传家宝留着了。啥时候有用呢？我估计到你结婚的时候，一般就是结婚的时候会用到姻缘。姻缘，姻缘，它的谐音姻缘，好姻缘的意思呀，多好啊！留着吧。等你高中毕业之后，高中毕业之后呢，到时候你跟你爸妈或者是爷爷奶奶、姥姥姥爷都说一下。不行，让他们再给你买一个，呃，就新手机，对不对？啊，啊，对，哎，这东西别卖了啊，知道没？还有一个就是我不收你这个银元的，呃，最主要的原因就是你刚才也说了，你今年多大？十六，十六岁。我跟你说，未成年人不能卖这个。我跟你说，你到哪家，人家也不不会要你的，也不能不能买你的，这是违法犯罪，知道没有？你卖这个东西也是违法犯罪。虽然你姥爷给你了，但是因为你还没有成年，你卖这贵重的东西，特别是传家宝之类的，得经过你这个监护人的同意。你监护人就是你父母，你这上高一你应该知道吧？啊，知道。得经过你父母的同意之后才能卖这个。
，知道没？把这个拿回家啊，拿回家。好，叔叔再见。你好，想弄点啥？赶紧给我看看这十块银元到底是真的是假的。十块银元，看看真假。对。行，咱先对一下数量。你不用对，我跟你说，五个。你就是再数一遍，他还不会说出来一块。嗯、呃，因为多，咱对一下数量好一点。嗯，确实十块，嗯、呃，不多不少。对，看一下真假啊、哦。这看来这个东西不是你的。咦，现在是我的了啊！今天我买了俺邻居的。哦、嗯，从邻居家买回来的。对，俺住一块有十几年了啊、哦。他今天搬家，准备去搬外地去了。哦，搬家的时候呀，找出来四五十块吧，哦，找出来几十块银元，送你十块。不不不，买的，买的，一千块钱十块，一千块钱十块，对，花一百块钱一块，对。哦，你这怕假了，所以找我看一看。我看不准啊，刚开始乌不拉几的，我搁家里边用水冲冲，用刷子刷刷，就刷成这样的了。那确实，我这看着确实都是洗过的。哦，对，我专门洗干净了，不是好看一点吗？这个没洗干净啊。嗯。啊，嗯，哎呀，你这用啥抢的呀？这，你看这上面都是划伤。白讲有啥抢的了？可惜了。你先看真假，看真假。对，马上他都搬走了。哦，嗯、对，东西我看了一下，都是袁大头啊、嗯。嗯，从边尺壁面上看的话、嗯，东西是真的。我吃亏不吃亏？吃亏？你这明显的捡到大漏了，你吃啥亏啊？啥意思？你不是一千块钱买了十块、嗯、是吧？对呀、啊。呃，随便拿出来一块嗯，最起码得顶一千块钱吧。哦，你的意思我赚，那这这是大漏，大漏是吧？你一百块钱现在上哪能买到银元？说实话，你到古玩街上一百两买的，你最只能买假的。这正儿八经是老的。俺、啊、这个邻居啊，俺都十来年了，真是无话不说，无话不谈啊。这看来他没缺我。哎呀，那你这是捡到宝了。还有，呃，嗯、这个银元啊，嗯。嗯，说实话是不能在家里乱洗的。我看了一下，有很多，你看都新伤，我估计也就是你洗的这个过程中啊，给弄上去的。你看这个，嗯，这之前肯定没有，这一看就是新伤。要是老伤的话，它上面肯定有有灰尘啥的。哦，这明显的这是你你洗的这个过程中给。给弄上的，我可惜了，我不懂，我我想着脏不拉几的，怎么洗干净了？不是刚看出来是真的是假的吗？哎，洗干净了我也没看出来。你这是来到我这儿了，嗯、你洗干净，有的时候人家要是认不准呢、啊，你卖都卖不出去、嗯，没有老气了，哦，对不对？原来还有这说法，那肯定有这说法啊。嗯，哎呀，里边还有三十多块吧，三十多块，对，都要卖吗？他卖不卖我说不了，我的意思今天来了，我那个看值钱不值钱？那咋不值钱啊？啊你说实话啊，你这里面啊有三、嗯，还有一个八年的，嗯，其他的都是三年、九年和十年普通的，嗯、哦呃，一块呢，嗯、呃，说实话，因为你这洗的太严重了，嗯，我这还有一个带，你看这个严重的伤，还有另外刚才还有一个十年的有伤，哦，这我就不给你挑了，嗯、哦，呃，直接就给你通走、嗯，通走，一块一千块钱。一块一千，九块九千，九千。对，但是这个价格就高了啊、嗯哦，这个是八年的哦，能给多少？嗯、呃，八年的像这个给个三千块钱、嗯、没问题，三千一万二。对，咱说干都干，赶紧给我拿钱，我趁着他现在还没走，我叫他的那三十多块都给他搂回来去。<笑>呃，那看来这下面这漏还是你得捡，你给捡上了。他的。你看他，你看他从家里边找出来啊，有几十块，嗯、看有没有带龙的。别、嗯、讲带龙的，价格更高。我不讲那三千二十一，我都给他一百块钱一块收回来去。都一百块钱一块收回来。我卖一万二，我再出三千。你这八千的不是？你刚才不是说了吗？嗯、你们邻居都十几年了，嗯、你多给他点钱呀、啊。咦、嗯，你不懂，你啊，这个邻居十几年了，他妈都搬走了。不是关系特别好吗？以后都跟我没关系了。哎呀，嗯、呃，那那行那行，搬外地去了。呃，那行那行，你反正你随便吧。嗯，你要按道理来讲，你这这都邻里邻居十几年了，得多给点钱的。嗯、我就不不不不那个啥了，我就给你算一算。哎、嗯，算一算，赶紧算，赶紧算。行行行。你好，想弄点啥？你好，老板，你给我看看我这些银元哦，换不换换一辆车？这些银元能换一辆车？对，这是多少？八个。八块是吧、嗯？先对一下数量，三块，六块，八块，确实数量能对得上。嗯、对，八块，钱从俺老丈人家拿过来了。这是啥情况呢？你老丈人给你的，让你拿这些
，买辆车。哎，给我了，给我了，好了啊。等、嗯、于说是我十万块钱彩礼换来，十万块钱的彩礼换八块银元。对啊，一块花一万多了呀。嗯、哎，这没办法。嗯，啥情况呀？我跟俺媳妇结婚的时候，下了十万块钱彩礼啊、哦！俺老丈人那边许了个好啊啊、哦！那你放心，这东西只是走个过程，嗯，用完都给恁嘞啊！这回门的时候给他要，他说嘞没有，别急，等恁生孩子时候一块给恁，还好看哦。这孩子都两三岁了，还没有啊、哦！我这咋回事？我就给他要，要他说嘞，这两年恁弟结婚都花完了哦。我的那是我的钱，你花我的钱。他这还是个长辈嘞，我也没好意思说啊。你们等于说就是你，你跟你媳妇儿结婚的时候啊，对，那个下的彩礼，嗯，当时一开始说的是给俺带回来，对啊，然后没带回来，一一拖再拖。当时结婚的时候，回门的时候给，嗯，生了小孩给，现在孩子都两三岁了，不给，我这不是能那么，孩子也大了，因为上月俺媳妇儿上月不方便，哦，风刮雨淋嘞，啊。我想着给他家钱要来买辆代步车哦，想买辆车。他说嘞，给俺弟，对俺老婆这家弟啊，花完了还欠一笔过账嘞。哦，他说你看这样吧，这家里的传家宝都是传男不传女嘞。嗯嗯，欠恁的钱他也知道。嗯，他理亏。啊、哦，他说叫这顶账了去就。他说顶账。顶哦，意思就彩礼不给你们了，然后给你们这八块银元，没钱，要的这些东西啊，要钱没有，就就这些银元了。对对对，那你没办法，那这毕竟是老丈人，嗯、呃，老丈人呢，是不是？这都是为金他人苦，白劝他人善。当时他要说娶他闺女，<笑>他都要二十万彩礼，是我们谈好了。对，不给我，我认，那都没办法，嗯，对不对？谈好了要给我，你出尔反尔，当老了哪有这样的呢？嗯，那确实。家家都有一本难念的经，那没办法，是吧？孩子都长大了，你看款指导去。呃，我都看了一下啊、嗯，这些银元确实都是老的，嗯啊，都是老银元。但是你要说靠这些银元买辆车的话，可能有点不现实呀。嗯，我不太懂，你直接给我说多少钱吧。嗯、呃，不太懂。嗯，那我就给你分分类啊。嗯，呃，这几块都是大头。然后这一块也是大头，总共有六块大头，里面还有一个带伤的，嗯、呃，有一个是座椅，这个就是座椅，这个是国外的，嗯、呃，法国那边铸造的吧，这个比较便宜，几百块钱，这大概也就四五百块钱，四五百块钱，对，四五百。然后这个小头呢，也就七八百块钱，七七八百一块，这这样算下来，这值几千块钱？嗯，那你这大头的话，一块一千二。一块一千二，不过里面有一个带戳的，可能会便宜点。那带戳的肯定，可能也就千二八百的吧。这个你看，这里有戳，哦，这边也有戳。你的意思是？这其他的没伤，其他的没伤，一块能值个一千二。我们收的话，六千，这几百块钱，这几百块钱，嗯，不到一万块钱。嗯，差不多吧，应该不到一万。你要靠这买车肯定不够，那你既然你们想买车的话，肯定手头应该是留的，应该有有一部分钱，对吧？那是这不过说话结婚三十年了，我这没有钱也不可能啊。那对对那对，你是你这这事儿不糟心吗？哎，有啥糟心不糟心的？都过一家子了，对不对？人家女儿都嫁给你了，现在咋说呀？钱不钱的，肯定搁谁身上谁都得郁闷一阵郁闷归郁闷，咱是男的大度一点。是吧？毕竟媳妇儿已经娶到家了，那孩子都给你生了，嗯、是吧？那是那是。哎，那那这样吧，啊，呃，都这还卖了吧？啊，我手里有点钱，但是买了车之后也有点不太方便。那行，能回来点试点。那行，下面我给你算一算，行行，好吧，好，谢谢啊。你好，想弄点啥？老板，嗯，俺老公的朋友太不靠谱了，你给我看这两个东西能值多少？这是两块银元呀、啊。等于说这两块银元是你老公的朋友送给你们的，对吗？对，要好的朋友啊、哦，关系特别好。哎，这不是年前不是结婚吗？哦，年前结婚。他好朋友嘞，应该分个分个红包，你、嗯、给红包，给了两块纸、哦，说的是俺老公一块，我一块，主要是一对儿、哦。明白了，明白了。呃，这等于说就是你们结婚的时候没有给结婚的那个红包，然后两块银元。代替那个红包了，是吗？对，啊、哦，那也不错呀。这两块银元都是九年的，不是不错。你看那个正面，俺、嗯、当时没有太在意。哦，这背面，嗯。然后我一看，这不是一元吗
啊，这不是等于给了两万块钱吗？哦，给两块钱呵呵，那确实是这样的。那上边的面值确实是一元，啊、哦，他给多给少我都不太在意。嗯，然后毕竟是别人心意。对，前两天我听老公讲，说嘞，前年他结婚，俺老公随了一千块钱。哦，他结婚的时候，你老公随一千块钱的红包。对，然后我越想越生气，到我这儿来、哦、给了我两万年。哦，给了两块钱。啊、我当时我都不愿意了，我老老公给俺打脸了。啊，呃，这是分明是看不起人嘛？不都看不起人吗？给俺打脸了，讲清楚，讲明白，不中要东西还给俺送回去，还给他，不要了。嗯。然后俺老公打脸了，说嘛，他好朋友说的，我送出去的东西我都不要了。嗯。你要不想要啊，然后你卖了。啊，让你们卖了。啊，他也可生气啊，一他可生气，还呃气的不能行。啊，有点责怪你们的意思。呃，对呀、啊。哦。那确实，中间啊，确实是有误会。呃，下面呢，我先给您讲一下，好不好？好。呃，首先呢，呃，这两块确实是面值啊，都是一元的这个银元。咱们可以看一下，呃，中华民国九年两块啊，都是民国九年的银元。这个元大头银元啊，嗯、呃，有四个年份，有民国三年的，民国八年的。以及咱们这个民国九年，还有民国十年的四个年份，在这个四个年份里面啊，民国八年的价格最高。嗯，除了民国八年以外，那就属民国九年了。特别是这个九年里面的金发，像这个就是金发版的，这个旧一点的，看到？哎，咱们再看一下评分嗯，这两个都都是已经评过级入过盒了，然后都是公博评级的。一个是 M S 62分数非常高，呃，这个是九中，九年中发，哎，嗯，你看 B 面基本上没有流通痕迹，然后这个呢是 X F 45这是流通美品，然后这个是金发版，你可以仔细看一下它的发丝，虽然这个流通过，但是也比这个没流通的发丝更细，明白吗？这就说明这个是九年金发。像这个九年金发虽然是 XF 4 5的、嗯，这个最起码两千五到三千没啥问题，就这一块银元。然后呢，这个是九中 MS 6 2的评分，嗯、呃，价值呢也在两千五到三千，它俩的这个价值基本上差不多，等于说两块银元啊，最起码是五六千块钱。咱们再讲一下它的这个民俗价值，银元，银元。它有一个谐音“姻缘”，意思就是好姻缘的意思，也是对你们两位啊结婚的一种祝福。所以，不管是从经济价值也好，从意义也好，你老公的这位朋友啊，呃，都算是非常不错的。你老公给他随了一千块钱，这现在这两块姻缘就可以价值五六千。翻倍了，对呀、啊，翻了好几倍。说明这个朋友怪够意思。对对对对对，这朋友非常好，哎，可以让你老公啊以后继续交往，哎，对不对？我这事你这样一说，我感觉我可尴尬了。你有啥尴尬的呀？你在电话里边他气里咕咕的，我也生，我也生气，他还生气。哎，这都不碍事，只是中间的一个小误会。回去让你老公拿瓶酒去找他喝一，对不对？喝一场，不就啥事没了？哦，这样子。明白吗？明白了。呃，那咋弄？这两块银元还继续留着吧。呃，继续留着，留着留着。哎、对对对对，没事，回去这一点小误会，对于你老公来讲应该很好解决。是，好吧。好，中。啊，谢谢你老公。没事没事没事。你好，想弄点啥？老板，你给我看看我这个宝贝值不值一千万？值不值一千万？啊。哦，这是啥东西啊？我的天呀、啊，这是黄金的吗？嗯。是黄金的，是黄金的。你这东西从哪来的呀？这，哎，我有一个闺蜜啊，然后还欠我十来万，欠你十，他还没钱还。他说这东西去，这个是他老太留下来的，股东。老太留下来的，嗯，哦，那他老太也不是简单人物啊。他是，呃，清朝的时候给他老太，他、啊、祖上跟那个慈禧太后身边。哦、嗯，当个宫女，从宫里头带出来的。哦，你说他这个上几辈在宫里面给慈禧太后打下手，嗯
，当宫女，嗯、从宫里偷偷带出来的。也也不是偷偷吧，偷反正带出来的，反正就是带出来的。然后意意思就是现在欠你的钱，拿这个抵账了。他说去拍卖，光拍一千万。去拍卖。对。我的天呀，这要是黄金的，然后我看了这上面，你看这个落款是乾隆御御赐。我的天呀，这可不得了呀！中间还有一个天下太平。这这种落款，我觉得确实像宫里面的。如果说是黄金的，你要是拿去拍卖，确实你就一千万，我觉得价格也不高，有可能几千万都有可能。这这这问题是，你这说的有点玄乎啊！他老太，那年龄应该也没那么大呀，是吧？你清代距今现在一百多年了，是不是他老太上面的人啊？这个我不清楚，反正就是他老太太留下来的。嗯、哦，他就是这样跟我说。你看官知不知？我他欠我十万，你看。哦，你的意思就是拿这个抵你那十万块钱了？嗯、哦。这样说的话呀，你这个闺蜜，我个人觉得不咋样。啊？不咋样，人品有问题。首先你看啊，他这个颜色，这个盘子这里，这边颜色就已经变了，没有那么金黄了。还有这。这个应该是跟硬物磕碰了，是吧？磕碰了之后，它这个颜色就没有那么金黄。我觉得呀，这个东西重有那么重，但是这个、这个小盘子，我觉得不是黄金，有没有可能是黄铜的？就是你这十万块钱，等于说有点打水漂了，你得去找你那闺蜜啊，这假的。老板，你可仔细看清楚了啊，他、嗯、这个。给我的时候，他跟我说这是他老太太，嗯、老太太她去人家都拍卖一百万，她都没有卖，交定金一百万，嗯、哦，先交定金一百万都没有卖。哦，你的意思就是当时人家说拍卖，嗯、先给先给这个一百万定金给他，嗯，他为啥不卖啊？这这假的呀？这我看着就是假的，那给一百万不是白得的吗？他当时家里不缺钱，他想着传个传下来，传给后辈，当时家里条件好。哦。哦当时家里不缺钱，然后这个就没卖，嗯、放到现在、嗯，等于说都现在就传到他这一代了、嗯，然后现在欠你的钱给你了，嗯，哎呀，讲的我觉得很那个啥呀，很玄乎，但是我觉得这个东西还是不对，那是上面雕龙画凤的，确实像宫里的东西，但是这个材质就不对，这么金黄金黄的，这重量明显的不是黄金。我觉得是铜的这个重量，要是黄金的话，这么厚，这么大，放在手上应该砸手的感觉。这现在一点感觉也没有，还是不对。我觉得你现在把这个东西啊，给你闺蜜拿回去，还要你那十万块钱，哎，来就是慢慢还你，也比拿这个强。嗯，你你反正是肯定是人品有问题，这东西你拿回去，拿回去还包好包好。宫里的东西开什么玩笑？来。我回去非得找他的事儿不走。对你回去找他，找他，找他，这肯定是有问题的。您好，想弄点啥？老板，你赶紧给我看看这，这到底啥东西？到底值多少钱？行行行，我先给你拿出来点，你先看看这都是啥。行行行行，哇，这这这这么多银元，这里面还有是吧？好，大篓子里。哇，确实太多了。我先看看这些吧，好吧，那这确实多，这么多银元，还都是苹果级入果盒的。你这东西从哪儿来的呀？这是老公买的。老公买的。对，他经常往家拿这东西。哦，哦经常往往家里拿这些银元。哦，对。哦，家里还有。嗯。这你这拿的不少了，这总共有多少？一百多块。哦，一百多块了。嗯、哦。家里还有。嗯、哦。我看来你老公是一个大收藏家呀。这个我不知道。啊、<笑>那你今天拿到店里，就想问一下它的价值？不是的呀，这不是该情人节了吗？啊，我想让我给我买个包嘞，他说每天。啊，想呃，该过情人节了，确实，呃，想买包没钱，你的意思想把这些银元给给卖喽？对，换钱买包。对。嗯，像你这个想法有没有跟老公商量一下啊？没有，他去钓鱼去了。这个啊、哦，今天钓鱼。我在家，我点出来了。啊，是他不在家。嗯、<笑>对，我之前问他，嗯，我的钱这几年攒二十多万，那个钱花哪去了？嗯，攒没钱了。啊，然后他说借给别人了。哦，借给别人了。我说问他借给谁了，他也不说
。哦。然后之前我问他这这一这还不定时不定喝的买这多少？嗯，好嘞，一块是二百买的时候哦，他说的这些银元一块儿买回来的时候是两百块钱。嗯，对。我的天呀！然后他买这都有钱，叫我买个包他不买，我想要这，然后卖了，然后我自己买个包。哦，我觉得呀，这些银元，你说值两百块钱的话，肯定是绰绰有余。哦，绰绰有余。还有就是，你可以回去再跟老公商量一下。你商量啥？不用商量。嗯，不是，你听我讲，呃，你回去跟他，嗯，直截了当的说，哎，挑明了说，啊、呃，你就说这这个包如果不买的话，把这些银元给卖了，是吧？是，我我觉得呀，嗯，他就得，估计会给你买。啊，不是，因、呃、为啥吧？你先，我你先听我讲啊。你看，你说这有一百多，是吧？还家里还有很多。嗯，这说明啊，这些银元不是一天两天买回来的，买了很长时间了，是的，对吧？是的。然后这你看一直买这些东西，这说明这些东西都是你老公的心爱之物，对不对？如果你不跟他说呀、啊，直接就给卖掉了，哎，有点可惜了。还有一个呢，我刚才就说了，这些是银元。那是属于民国的东西，明白吧？呃，这你不懂，对不对？你不懂，你万一我骗你了，或者是中间有啥猫腻了，对吧？你你你你要是卖，即便就是卖这个东西啊，我觉得你跟你老公一起来，或者呢，你让你老公拿过来卖，这样好一点。因为啥？你买，你老公都买这么多了，肯定是多少对这个会了解很多，哎，最起码不，最起码不会上当受骗。老板，你说实话，这是不是不值二百块钱啊？啊，这是不是不值？嗯、呃，那要不你咋不说哎？卖给你的，你推推，你咋不说哎？啊，这、呃、感觉不值了。要不我给你降两一百五，你给我收了吧，我得赶紧去买个包。一百五十，一百五一块儿、啊。呃，不是美女，说实话，我那我是真想收，但是这个东西，这个生意没法做，你知道吧？你我我劝你还是回去。跟你老公商量一下，我个人觉得你拿回去之后，跟你老公把这话挑明了说，你老公肯定给你买个包，行吧？千万不要卖给别人，真的。你要不行的话，下回我两百块钱一块，我给你买回来几块，我肯定把你那个包钱给你凑出来，行不行？不行不行啊！我现在急着买包，急着买包。对，没事你等一会儿给你老公打个电话吧。我现在都给老公打个电话，他要给我买包了、嗯，我这都不卖给你了。他要不给我买包。呃，我这还拿过来卖给你二百一块，你收不收？我收，行，你先跟你老公打电话吧，嗯、行吧？好,好，那就先这样说。好，好，啊，谢谢来来，先把这个先收起来，先把这个装装装你那袋子里面，好吧？因为这数量多啊。您好，想弄点啥？老板，你看我这个银元卖十万块钱亏不亏？卖十万块钱亏不亏？嗯，对。呃，我先上手瞅瞅，好吧？好，啊，你先坐这儿，坐这儿。这咋是红的呀？这？哎，这讲起来就有故事了。俺爷以前是个老师啊、哦，教、嗯、一辈子学了，然后在他的一个大墨水瓶里边啊，找出来了，找出来的。嗯，对，被药水被那个墨水都浸泡了。哦，变成红色的了。嗯、对对对对对。哦，你这个是大清宣三，并且你看这边的龙跟普通的还不一样。嗯，这个哦，龙的胡须到这儿，嗯，到这儿的话算是短须龙。少见是不是？那这东西确实少见。是卖十万块钱亏不亏啊？你已经卖出去了。对，我已经卖出去了。俺这个邻居啊，啊，他看见我从俺爷墨水瓶里拿出来了。哦。他一直想要，一直想要。嗯，他都说了，他出十万块钱。我感觉，因为我不懂啊，我在请问你这个专家，对不对？啊。我叫你过来估估价。害怕卖亏了。对，我感觉十万块钱太亏。嗯，你这个是你朋友买这个币的，邻居，邻居，嗯，对，邻居。那我就建议你别卖了。嗯，嗯，首先啊，你看这个大清宣山，嗯，这种龙阳的非常常见。嗯，像普通的那个曲须龙很常见，嗯、有那个呃出云尾巴出云的，那叫深板龙、嗯；尾巴不出云的，那叫浅板龙。嗯，还有这个就是啊。字母 R 的后边有一点了，那就是 R 后点嗯，哎，这常见的。但是这种短须龙啊、长须龙啊，这些都属于四柱币。嗯，你要是真真正的东西是老的，嗯，那这你别说十万了，你就卖一百万，那肯定也是亏的。嗯
，因为像这个价值一般，最起码得五百万往上。看，我都感觉卖亏了，知道这个？他给我十万，我都感觉有猫腻。你你先别着急，我说你要是真的，他值这么多钱，那我这肯定是真的。你这我看着啊，这明显的是假的，假的。你看这边词，这边词，因为这是四铢币，没有流通过。嗯，你像这样的边词，这明显的一看这就是假的，这边词没有压力，然后完全的就整齐划一。没有任何变化，嗯，这就说明这是一枚假币。然后我再拎一下这个重量，包括它，因为这个全部红色，币面我就不看了。整个反正是币面也压力不够，这明显的就是一个假的。呃，有没有可能以前老爷子可能是比如说在哪儿淘回来一个，嗯、呃，假的玩的，然后掉到那个墨墨水瓶里面了或者啥的。我感觉不可能，俺爷留的全是真真东西，全部都是真东西。啊、你你不要管真假了啊！他既然花十万块钱，你说值五百万是不是？啊，那我也不说多了，我给我这个邻居要五十万就行。要五十万啊！我我也不管真假了。<笑>我还是呢，我不建议你卖。你要是，你看啊，既然买你这些东西，你邻居是不是离得很近，都是熟人？你说你拿个假的，当时他不管是卖十万也好，卖五十万也好，人家发现是假的，人家肯定要回来找你退啊。我不管他，他说他懂，他说他懂，我都卖给他。我都说买卖离手，你从此以后不要再找我了。那不不不不不，你这这这你这样做不合适。你要是说你今天没来找我，你说你卖给他了，也就卖给他了。到时候你就是人家过来鉴定，鉴定完。是假的，那你还得给他退了。更何况你现在让我看了，我们是专门，说实话，专门玩银元的，这已经这明显的就是一眼假，明白吧？嗯、我都当真的卖给他。我怀疑这连银子都不是，你说你卖个五十万，你这不是说实话有点骗人了？那我不骗人，你我怀疑你的专业程度，我认为他都是真的，俺邻居认为他是真的，我都当五十万卖给他。那对呀、啊，我看的就是咋说呀？我看的也不一定准，你可以拿去评级入盒，是不是？我不能，我都要卖给他，就要卖给他，嗯、就要卖给他。那那你随便吧。他吃亏啥？那是他的自己的事给我没有任何毛关系。哎呀，那那那你你随便吧，你随便吧。嗯、我看着这个东西一眼假，啊、那我看着都是真的，我都要五十万卖给他。那那那那行，那行，那行。你、嗯、好，想弄点啥？老板，你赶紧给我看看啊、哦！今天俺妹啊去相亲去了，人、哦、家拿个一毛的，搁这恶心俺。哦，这妹妹去相亲，这算是男方送的礼物。这是啥礼物哎？啊，我拿过来一看，上面写的是一角，一角，那确实上面一角的面值。嗯，啊、这一毛钱，这块干啥呀？还说了啥？两家永结啥百年之好，定住了。啊、哦哦，算是双方都赞成这门亲事、嗯嗯，然后这算是一个呃信物。嗯嗯大概意思是这意思啊！当时到我这里、啊嗯，我这一上手一看，我跟你说，我立马都说了，这一脚万卖给他原因哦，看不起人了，太看不起。人了。你说人家说定亲啊，有时候都下好多彩礼，嗯、对不对,对、啊？多的都有几十万的都有，对吧？你说嘞？你说咱到咱这儿了。啊，你不说多了，你拿个十万八万的，咱咱就不说了。嗯，你说你弄个一脚的，这是太看不起人了。对呀、啊，但是在人家家，咱没表现出来啊。咱家该这活计该压还得压，对不对？咱<笑>、哎、回来了，我这说找一个师傅看看吧。啊，所以说都上你这来了。啊，等于说越想越生气，越想越烦，越想越烦。<笑>呃，老哥，先先别生气了。嗯，你本身是一个喜事儿。嗯。嗯，这这两家，既然你妹妹愿意，你看把这个东西都拿过来了，那说明妹妹也也愿意，那你是吧？双方都愿意，这是个好事儿。嗯，另外啊，您对这个，呃，这这个东西啊不太了解。嗯，这个确实上面面值啊是一角的。嗯嗯，但是这个是银币。你看这这背面写了“大清宣三”，嗯，宣统三年，大清银币啊，对吧？对，这个是清代的一枚。小银币，就小银元。哦，啊，你按我们行内来说就是银毫，它是大清宣山的一个辅币。哦，嗯，大清宣山有那大的，嗯，我们称为宣山神龙。嗯，然后那个是一元的。哦，这个呢有一，呃，这个是一角的。嗯，它还有两角的，以及
呃五角的内容辅币、嗯哦，这一角的你别看小啊，嗯，其实这个价值啊不低，它能值多少钱呢？都那一点点印子，能值多少钱？对，就我刚才看了一下，啊、哦，你看这个品相非常漂亮，并且这个正面龙鳞都全在，嗯、并且上面这个包浆啊是大老黑的包浆。嗯，整个细节都非常好。字面这一块呢，嗯、呃，没有就是龙面那么黑，但是也是有老包浆，哦，并且字口全全身打的，流通痕迹呢非常少。然后这个呢是 PCGS 的一个评级，给的是 XF， 然后97 97代表就壁面有包浆。哦，像这种状态的话，现在价值应该在两万，两万多一点。两万？对，两万多。就这个逍遥的东西能值两万？对呀、啊，你说这个，并且啊，呃，因为在以前的银元呢，它还有一个谐音，你看银元，银元，意思就是好银元的意思。哦，所以拿这个来做这个信物的话，嗯，还是非常恰当的。哦，原来是我误解他的意思。哎，对对对对对，你先别生气，对不对？你这个你们往后定亲啊或者啥的，那肯定还是两家商量着来。那是，是吧？主要是不懂，我他妈都这一点点东西还一毛钱，这不是恶心人吗？那是，那你正常人看到你说拿这个一角的硬币。来做信物，这不是啊？闹着玩感觉对，感觉好像咱、嗯、咱这个这这个太轻看咱了。对对对，是吧？那既然是两万，那说明对咱也不薄。对对对对，这可以好好留着。那些非常有纪念意义。反正这东西不讲值多钱嘛，也不是我嘞、啊，我也做不了决定。那是那是，妹妹拿吧。对对对对，啊、这你这当大哥当的不错。啊、谢谢老板、啊。好，再见。你好，想弄点啥？你好，老板，让你看一下宫里出来的东西。宫里出来的东西，来别弄，你别弄，我给你弄啊。哦哦，得你来是吧？这真磕了碰了算谁了？哦，比较比较宝贵。嗯，对。宫里出来的。嗯，好、啊。看来看着，我翻的。哦、嗯，我的天呀，这是啥呀？这上面有两条龙。看看正面，看看背面。背面是吧？嗯。圣旨。<笑>我的天呀，这是果然是宫里出来的呀。嗯。这是皇帝用的呀，这是皇帝的令牌吗？嗯，不不不，皇帝叫啥令牌啊？这个你都孤陋寡闻了啊！我给你讲讲它的来历吧。啊，据我们老一辈人啊口口相传，我们祖籍其实并不是在河南的，啊，我们是从北京那边过来的。哦，祖籍是北京那边的。对，看来在北京也不是简单人物。有眼力啊，因为当时战乱嘛，哦，妈妈乱了。哦，我们老祖先啊，就是老祖老祖宗就迁徙到这边了。哦，为了避难，迁移到河南这边了。这一个机缘巧合之下没有上交，一直在俺家传下去。哦，俺老祖宗说了，这个一代一代传，嗯，万不到万不得已时候不能出。不对呀、啊，你你就北京的，你北京人多了，人家家家都有一个皇帝用的这个圣旨令牌吗？啊、对对对，忘了。啊，俺据俺祖谱记载啊，俺那个祖上是呃皇帝的御前带到侍卫统领，就这个。令牌用来传旨用的，御前带刀侍卫，嗯，还是统领。对呀、啊，小兵没有的。哦，专门传旨用的。对，就皇帝有什么旨意，嗯，然后都是你家这这,这，你家出去给传旨。呃，这个我具体也不清楚，这个也也正常啊。你想想，过去见了皇帝，他说的话金口玉言的，当然他总不能啥事都出去干吧。那也是需要有人替他干，对，总得有人替。对对,对，哎、嗯，但是我看着，因为这个，我家也没有大官，也没听说过这样的。但是我看电视剧啊，嗯，人家传子的不都是公公太监吗？嗯，啊，这不懂了吧？啊，像那个御林军啊，带到侍卫啊，权限很大。哦，权限很大，他必须要有要派令派。哦，这就这就是皇帝的。传旨金牌，呃，他具体传旨分为两种。你说那个公公啊，可能说办那个正事儿啊，或者说大事儿、小事儿，这种这种就是啊，嗯、呃，方便办一些私事儿、小事儿。哦，皇帝办小事儿，嗯、呃，就找咱们家人。啊，对，我的天呀，这比较厉害了，这黄金呢？这肯定黄金了，这还呃，那行，那我想问一下，嗯、像这块金牌，你这今天拿过来是准备干嘛？就让我长长见识。不不不不。
、嗯、啊，这锁机来都丢人，传了六七代人了没有卖，到我这实在没办法了。俺、啊、家都我一个男孩，这最近我食欲也不好。哦，一是想出手换钱、嗯，是这个道理吗？对对对，想卖多少钱？嗯，我一句卖一千万吧，在咱周口。买个房，买个车，娶妻生子，然后在俺家立业，一千万。对，我的天呀，嗯，说实话，这东西我没见过。嗯、然后呢，我这边啊，主要玩的也是银元，嗯，这东西真没见过，这肯定是宝贝。嗯，对。但是这，你刚才说是黄金的是吧？对呀、啊，肯定黄金的。你看这个，我咋感觉啊，这地方好像掉颜色了？颜色你看，你看这黑的，这黑的，嗯，好像就。跟那个硬物摩擦了之后，掉颜色了。嗯，这个、这个、黄颜色总感觉是镀上去的。哎，这个你只知其一不知其二。嗯，就你看那个电视剧吧，那皇帝上次大战一那一一上次就是万两黄金，万两黄金哪有这些、啊？都是给个小豆子，意思意思。这个它最重要的就是这个象征，并不是说是非要是纯金，有可能说啊，它含金量达不到，有可能说是吧？的金值没现在的纯度高。对对对对,对,对。嗯，不行。嗯嗯，老弟是这样、嗯嗯，你这是宝物，嗯、你看还从宫里出来的。对对对。呃，这个东西啊，我受不了。嗯，你这你放心，我跟你说个事儿吧。啊。呃，之前啊，俺爸爸那一代，嗯，就有一个人说的，按金价给我收了。按金价给你收了。我这又不傻。就按重量。对。啊，当金子收了。对呀、啊，我又不傻，这古董这块。当金价收了，那是那是，哦、那你那不能当金子收了。嗯，这样咱继续好好保存，或者是你找找其他的。嗯，嗯这个东西我是收不了。咋回事？因为我首先看着它不是黄金的，新老呢我也不懂这个，嗯、毕竟从宫里出来的是高端玩意儿啊，对不对？啊、不我这个档次还达不到，档次达不到。咱到别家再问问。哎，你不收早说啊！哎，不好意思，不好意思，今天也算是长见识了。我跟你说啊，你要说你不收嘛，我得收你的门票去。哎，不好意思，不好意思，不好意思。您好，想弄点啥？老板，叫你看一百多万的银元长啥样的？你估计能不见过吧？一百多万的银元，对，一百多万的银元，我这个是北洋龙啊，这个是大头。嗯，你这银元从哪儿来的呀？这个银元俺老爷给我的，过年，是俺老爷走亲戚的村儿。哦，俺老爷喝多了，啊，还拉着我给我一块银元，他说的外孙这个银元，你老表我都不给他留，给你留了，从小带你亲人。哦，等于说，孙子都没给，对，给外孙了，给我了。啊、哦，那你咋就肯定这能值一百多万呢？俺老爷说了，这个大头，这个银元值一百多万。哪个哪个？就这个带龙的啊，这个大头不值钱，是吧？哦，哎，不值钱啊，就就说这个带龙的能值一百多万，一百多万。我的天呀，呃，特别肯定啊！我先跟你讲一下啊，呃，这块这两块银元啊都是老的，还都是传世的啊、嗯，味道不错。呃，这个是三十四年的北洋龙，并且还带点小板别。嗯这个属于三十三年和三十四年的一个过渡版，这叫小制版。哦，这个三十四这这俩字呢，比正常的那个小，怎么分别啊？就是看龙鳞，因为正常的那个长尾龙，普通的这种大字版的这个龙鳞啊，非常清晰。这个呢，就跟三十三年的这个北洋龙一样，龙鳞不是特别清晰，有点浑浊。嗯，你这个已经算是全龙鳞的了。如果说是，嗯，就流通痕迹比较明显，磨的比较多的，那龙鳞基本上就看不清了。哦，但是这个北洋龙啊，嗯，品相是挺好。你看字口也也是全身打的，但是没有那么高的架势呀。这在咱们北方，这北洋龙是非常常见的。啊，你要这值多少钱呢？值多少钱？让我估价的话，这枚北洋龙值个五六千块钱没啥问题、嗯。但是你要说能值一百多万，那就有点开国际玩笑了，你是不是？我开国际玩笑了吧，老板？这俺老爷说了，这百买了一百多万，你能拿出来，老板？嗯、呃，你就我跟你这样说，呃，这个普通的这个北洋造的这种北洋龙啊，从二十五年一直到三十四年这几个年份嗯、呃，就二十六年的，称为龙王，因为它的数量非常少。嗯，你，你要是说二十六年的，像这个品相能值个几十万
还差不多，但是34年呢没有值那么高的， 3 4年里面也有值钱的，你像这普通的五六千块钱是吧？这品相好的，然后你像有卷三骑四啊，啊开云这些版别啊，也确实比普通的要值钱，但是也达不到百万级。这一个我说咋回事了吧？啊。俺老爷以前身份可不可不一般啊，这百买了一百多万，你百分之百的，对你能拿过来？一百万块钱叫你收了，你也给我赚个一二十万，一百万卖给我？对，你再卖人家，我再卖一百二十万。<笑>呃，不行不行，这个肯定值不了这么多钱。那会不会会不会是老爷啊？嗯，可能比如说在网上看的，咨询了网上的专家，人家给他估的价，那肯定是的。对呀、啊，那都是骗人的。值不了这么多钱，东西是老的，对的，嗯、但是值不了这么多钱。那网上都是骗人的，你,你别别相信。老爷别骗了吗？那你现在你只要不去找人家，没给人家钱，嗯、那都不算骗、嗯，对吧？你像这个大头，我再看看。哎呀，这个大头品相也可以，老味道，传世包浆，并且也有点板别这个。呃，你可以看一下这个名字，名字这有一个断横，这叫断品名。哦，嗯，比普通的可能也能贵个几十块钱，像这大头，一般也就一千多块钱吧。嗯，比嗯，普通的现在一千二，这个能值一千二百五。一千二百五，这个无所谓。嗯，这两块加在一起也值不了一万块钱，更别说那个那个你说的这一百多万了。我我我都准备发家致富了。啊，你发<笑>发家致富，靠这个发家致富发不了、嗯，但是这个确实可以当传家宝留着，既然是老爷给你的。嗯你你也可以给自己的后代留起来，明白吧？那我还再留留吧，再留一留吧。对对对，再再再再留一留，留一留。价位错了一万，值不了这么多钱。你不要听那些所谓的专家瞎瞎瞎白话啊！行行，老板你挺专业的。嗯，没事没事没事。好，好，好，好，再见。你好，想弄点啥？老板，你看看我这三块银元，值钱不值钱？这几块银元值钱不值钱？对，这三块银元值钱不值钱？这一看是一眼开门的呀！<笑>老货啊，一个大头、嗯，一个小头，还有一个北洋龙。对，东西从哪来的？从哪来的？咦，这个东西啊，咋说哎？啊，这是我今年去俺舅那拜年去了，去舅舅家拜年。对，舅舅给的，也不算给的吧？啊。我看他那箱子上放了仨银元，哦，黑不拉几的，也不值啥钱。啊，我想着这啥家人没给我发红包，我能拿这仨银元，我卖了，我我换个压岁钱。我的天呀、嗯，你这是嗯不告而取啊？这是，俺舅家那东西啥不告而取？他都是值一百万，你说实话，这这我我张开嘴，他再给我。我的天哪，嗯，你还知道这东西值钱？嗯、值钱不值钱，咱也不说。啊，嗯，这这，我刚才都说了，我也是，到舅家，啥啥好拿啥，啥好拿啥，<笑>呃，你要是舅舅知道，你随便拿、嗯、拿啥东西都行，嗯，但是在舅舅不知道的情况下，你这性子不一样，有啥说啥的，你别说你舅舅，你就自己父母家，你说你不告而娶也不行啊。嗯，对吧？没事没事，你看看值多少钱吧，值多看看值多少钱。我换两件酒，我喝喝一个星期都去了。哎呀，喜欢喝酒，嗯，对，想换酒钱，嗯，那你这换酒钱的话，这三块银元能换不少，那只要别喝太贵的，嗯，我都喜欢喝那稍微中不溜的，嗯，这个估价我可以给你估，嗯，但是你换钱的话，嗯，那个啥呀，嗯，这你主要是你办这事儿不不讲究啊，这就啥你不懂，我连就的关系非常好，嗯、呃，我先给你估估价吧，你先看看，哎、啊，呃，这个小头呢，嗯，这属于。嗯，民国，你看开国纪念币啊，上面是孙中山啊，哎，民国开国的时候铸造的，嗯嗯，这块银元，嗯，是算咱们国内铸造的这个银元里面啊，嗯、价格比较低的，像这个也就七八百块钱，七八百，对，那贵呀，嗯，呃、嗯，这个是最便宜的，最便宜的，对。我以前赢的银元值几十块钱一个，那你可能说的时间过于长了，现在没有几十的银元了，哦、你就一个小银豪也得最便宜的也得一两百啊，对吧？嗯嗯、然后这块大头啊，那、嗯、民国三年的，嗯，这上面是袁世凯啊、哦，嗯，没啥板别，也是一个普通的大头，嗯，这种品相能给个
就那一千一千多点一千一、一千二，就那样子。哦，这这不咋样了，还给个一千多了吗？对呀、啊，快快。呃，再说一下这块北洋龙啊，北洋龙品相也非常好。嗯，三十四年的北洋龙。嗯，这个北洋龙啊，还是一个短尾的啊、哦，哎，非常不错。嗯，呃，短尾短云。嗯嗯，壁面也没有啥伤。嗯，能给多少钱？能给多少钱？啊，这块五六千没啥问题。五六千？对，管管五六千没问题。我真没想到我卖个七八千，我想到人家都一百多块钱，所以说可别好几屋都齐了。对呀、啊，你想着两三百块钱拿了也就拿了。哎，对呀、啊。你看，像现在一下七八千块。对呀、啊。你这我建议啊，还给你就拿回去，你不行的话，你给他要，对吧？要一个两个的，他真是放的多了。但是你要是说你。嗯，私自的去拿，嗯，这就不合理了，对吧？性质也不一样，也没事。我等一会儿给他打个电话，我都给他说，这三块银元那一天喝多了，他跑我兜里来了。哦，那这也行，对、哎、你给他打电话、嗯，先给他说一说，哎、是吧？哎，我这个银元啊、嗯，我就先暂时不收呢。嗯，你先跟你舅舅联系了再说吧，嗯、好吧、嗯？那行，东西是真的，好好放起来。哦、那行，我都到时候给他打电话，看能不能给要个中午榴莲的。哎，行行行行行，啊，没事没事。你好，想弄点啥？你好，老板，这一次我终于要发财了，发财了！我的天呀、啊嗯，这么大的银元，没见过吧？民国八年，对，而且这做工你看看，头发、哦、发丝，这肩章这什么，做工太漂亮了，发丝、胡须、肩章都很清楚。对对对对，你看那个锅，你们说的那种，我的天呀、啊，十元的。哦，对对对对，嗯、呃，你这东西从哪儿来的？<笑>从哪来嘞？啊，哎，今天啊，我出门的时候碰见一个老头，卖这个东西。之前啊，俺家就是这个银元，那去，但是俺家的都是小的，小的，多大的？一元的。嗯，对，自己好不容易碰到一个十元的。对，这我可懂啊，俺家的一块的都卖三百块钱一块。哦，然后这十块的，我试探性问他，我这个多少钱？啊，他说年轻人啊，我也不太懂，家传下来的，你给个价吧。哦，我给他四百块钱，给他四百。最后他后来，你看我年龄大了，能不能加一点？以五百块钱的价格给他搞定，五百块钱买回来的。对，呃，这样，你看啊，这十元的，嗯，呃，还五百块钱给淘回来的、哦，你想卖多少钱啊？呃，俺家之前我卖了三百块钱一块，这十块嘞，你最低得乘以十。啊、哦，对不对？三百块钱一块乘以十，三千。嗯，哦，你的意思是，这想卖个三千块钱？对，但是还有一点啊，俺家的没他的好看，俺家的有啥啥那头发都看不清啊，还有这个胡须什么的都没他的好看。哦，俺家的那也比较脏，你看他这有光。嗯，明白了，明白了。给您放个漏。嗯、呃，你别说放漏的事了，我先给你讲一下啊，这个银元啊，在民国的时候就是袁世凯这种头像的，袁相银元。嗯、哦啊呃，最大面额呀，它是一元。你像这十元的，嗯、见都没见过。你没见过，说明你没有文化。哦，咱现在发行的货币还有一块、十块，还有一百来了，还得方便找零啊，大额了呀。嗯、呃，你先听我讲。嗯。呃，民国的那个一元的银元啊，你不要认为它是一元就面额小。嗯、在民国那时候，一元就一块银元的购买力啊。嗯。呃，应该在五百到一千之间，那已经是非常大的、最大的面额的这个银元了。嗯，然后呢，你像小额的有那个中原，中原因为铸造的比较少，嗯，很少见。但是两角、一角的，我不知道你见过没见过。就像现在的就那五角，呃，一块的那硬币大小。就那样的，嗯，更小面额的那就是铜板了，呃，带龙的，还有民国的双旗的，嗯，那时候是小面额的，就相当于咱们现在的零钱。像这十元的真没见过，民国也没有铸造过，呃，这种十元的这个银元。那你不见下午什么没有铸造过，我这咋来的？呃，有一个词儿叫“臆造”，臆造，臆想出来，造出来的，假的。算是现代的工艺品，明白吧？现代的对，现在做的这个币，我觉得啊，十年之内铸造出来的吧。这个还还还好，我之前也见过五元的，呃，包括这个呃两元的
，就就都比那个正常的银元大一点，这个比更大。我的天呀，这这这多大了这？这这假的。那你给我看假的是多少钱？连银子都不是。如果是银的，我估计五百块钱，他也不会卖给你，因为这么大个肯定特别重，对不对？嗯。连银子都不是，你这五百块钱啊，算是打水漂了。不不不，我还是没听到。你给我就说它值多少钱吧。值多少钱？嗯。呃，我估计你到果儿市场上的买的话啊，呃，一般不会超过一百块钱。不会超过一百块钱？对呀、啊，这就是拿在手上把玩的。工艺品那不对啊，那老头说了，他家祖传的。老头说是皇帝赐给他的，嗯、对不对？咋说都可以啊。哦，骗你的。你的意思他说谎话了。对呀、啊。是不是？你,你老头说袁世凯给他的，那那不可能啊，对不对？哦，是是东西是假的。咦，我看那老头年龄怪大了，我讲都不会骗人了，都这样啊？哎，确定没看？不要记住啊，嗯、你看啊，你五百块钱买回来，啊、想三千块钱卖出去，嗯、这就叫想捡漏。贪便宜，不要贪便宜，贪小便宜吃大亏。咦，这个不懂啊！因为俺家之前有这个一块来卖三百，我要是十块的再卖三千来。以后就别想这样的事了。那不中不中，我再去找找他去，看能不能找找他、啊。那行那行那行。好，谢。您好，想弄点啥？老板，您来给我估估这俩银元，看看哪个值钱，看看哪个值钱。对，两块银元，一块大头，带点板别。一个是湖北龙，品相都不错。这俩银元从哪儿来的呀？呃，这是俺爸给俺姊妹俩的。哦，妹。啊，下面还有一个妹妹。对，一人一块儿，不错，不偏不向。哎，哎我提前也过来看看哪个值钱，<笑>哪个值钱，哪个值钱我要哪个。哦，哪个值钱你要哪一个？对，把不值钱的给妹妹。对，<笑>嗯。嗯，这个是大头里面儿，欧版的，并且还是一个三角圆。嗯，欧版三角圆，品相不错。PC 呢，给的是 UNC， 就是未流通。呃，九七是说明壁上有包浆，确实带彩，非常漂亮。哦，呃 ，PC 盒的，哇，确实是非常漂亮。这块银元我估价的话，八千到一万。八千到一万，对，贵贵嘞。哎呀，那我都要这个。呃，我再看另外一个。嗯，行。嗯，哎，这一块是湖北龙。嗯，银璇儿。嗯，那看来是宣铜。嗯，嗯，这个品相也不错，但是有流通过。嗯，呃，并且是一个工箔合制的。嗯，给了一个 AU 五零。嗯 ，AU 啊，嗯、呃，代表着嗯，泾渭流通。哦，但是也流通过。哦，呃，整个的细节都在。嗯，壁面非常干净，说明清洗过。哦，五十分给的也有分嗯嗯，这个估价的话应该四千到五千之间，四千到五千，对，这随便一块银元都那么贵吗？啊，对呀，这看来老爷子留的这两块银元都不错，嗯，都算是精品。哦，精品，对，您这卖了有没有那种就是给这差不多的那种假币啊？假币，对，你要假币干嘛？不是一人一块吗？一人一块儿这。俺你妹估计过年都该嫁人了，她要这那东西干啥？这些东西啊，俺家里边有个规矩、嗯，穿男不穿女，穿男不穿女。对我给那个家嘞，意思意思。那你不对呀、啊，你父亲不是说了吗？一人一块儿，一人一块儿。我想说几百块钱嘞，这家伙一个一万，一个四五千，这不能传给他，不能传给他。对，我给那个那个啥，差不多像样的，啊、哦，就就就,就行了。哦，有那个意思就就可以了。嗯、哦，不不不不，你说实话，做哥哥哪有这样的呀？你说你要一个贵的也就得了，因为你是哥哥了，你先挑，嗯，对吧？你要个贵的，那也就不说啥了。嗯，你要按正常来讲，你得把贵的给弟弟呀、啊，不是给妹妹呀、啊。嗯，你不懂，咱一切得往前看。嗯。咱不能光看这两块币，咱看往前看，知道吗？你不是往前看，你是往金钱上看吧？对、嗯。你把亲情放在哪儿了？亲情。我给他买一个便宜，有没有便宜的？你个没有便宜的，有没有三四百的一个？嗯，没有没有。那你三四百块钱买银元的话、嗯，你只能买假的，买个一千的那种啊。一千的吧，一千的不是、啊？这你父亲不是已经说好了吗？一人一块、嗯、对呀、啊。你这这样干，你当哥哥的这样干，你不合适啊。没啥不合适的，我看好了，啊、因为咋结婚说的啥陪嫁啥东西了、啊，那都是胡扯的。对呀、啊，一道都去了，那肯定是。嗯，肯定是嫁妆银元。对，嫁妆银元有没有那个一千多的左右的
，有没有？有是肯定有的，但是你说啊，嗯，搁古代。啊、哦，你说长兄如父，嗯，呃，你你这当哥的可怪好，你说你挑个贵的也就挑个贵的了，嗯、你反过来你还想弄个假的糊弄你妹妹？不能假嘞，你刚才说的对，我考虑了，不能弄假嘞，再弄个便宜点的。不行不行不行，你这你这种想法都不对。再说大过年的，我就不说难听话了。这东西还是你的，你来拿走。肯定是我的了，你不卖都算了，你不拿拿不拿拿不卖，哎呀，你好，想弄点啥？麻烦你个事儿，老板啊、哦，嗯，因为我这快结婚了，嗯，包括这彩礼这一方面，都各种都有问题哦。然后俺爷给我说了，全靠这个东西，买房、买车、下彩礼，看能不能靠它，靠这块银元，对，买房、买车、下彩礼。嗯，我感觉俺爷有点瞎胡扯了，一个银元馆买那些东西嘛，那不可能，对不对？嗯，这是你爷爷给你的。嗯，对，俺爷爷喜欢收藏这东西，反正他家里放的乱七八糟的都有。嗯，我这样跟你说，嗯、老爷子呀，呃，没有夸张，没有说的说的不夸张。嗯嗯，这块币呢，嗯，它是楚玉谱，属于军华币。嗯嗯，在军华币里面啊，也算是天花板级别的。你不是在开玩笑吗？我感觉俺爷在吹牛，我感觉你咋还在吹牛啊？那。既既然能有这样的币，说明老爷子肯定是喜欢姻缘啊！他喜欢喜欢，家里放的多，家里放的多、嗯，对。那家里放的多，我估计像这种级别的币应该也不会太多。呃，首先你看一下这个盒子呢，是 PCGS 美国的评级公司、嗯、，SP 5 5分 ，SP 呢是说明是未流通的样币，对。哎呀，四铢币属于，嗯，呃，这个五十五分算是它的分值吧，嗯嗯，币币的表面，嗯，基本上一些细节都在，嗯，可能有少许的滑丝，嗯，这个包浆挺好，背面这个双面旗这边的一个五彩包浆更漂亮，嗯，整个细节都非常好，嗯，然后这个楚玉谱在所有的军华币里面价格比较高，嗯。呃，除了张作霖的币，嗯啊，比它价值高以外、嗯，像咱们常见到的原像飞龙，嗯，呃，还有段祺瑞的、嗯、黎元洪的这些，嗯，嗯跟大家都差几个等级。当然那多是不是、呃？我给你这样吧，我给你估个价、嗯。呃，如果在咱们周口，我估计买房、买车、嗯、娶妻生子，这都不在话下。这块币，我个人觉得。嗯，应该在三百到五百万之间。那你这是不是给你开玩笑吧？你搁这，俺要有那贵重的东西，他都没从来没给我说过，叫我偷偷偷的都藏着啊，偷偷的藏着、嗯。那你这现在给你拿出来了，让你结婚生子，这也不错呀，说明很。很看重你啊！俺也要早有这东西，知道吗？还叫我过这穷日子呢？他当时拿出来，我跟你说，我早过了这种富二代的生活了，<笑>对不对？呃，那你现在就不用不用再低调了，嗯、就凭这块币，你就可以翻身了，真的吗？哎，那您收不收？呃，收的话，我可以给你找下家。嗯，但是你要是直接让我收的话，我可能这个价格上可能会有有所往下压一点，对吧？嗯嗯，我可以给你找下家。那你得尽快，为啥这样说嘛？因为我下个月都在下彩礼，都在房子到现在啥都没弄呢。下个月得喜事儿啊，对，那可以啊，那绝对没问题。啊，因为像这种币是可遇不可求的。嗯、啊，它跟咱们常见的一个元大头啊，还有一些省龙啊，那不一样。那那些东西，嗯，咱不说多了，你你要个几百块、上千块，那都可以找到，啊、都可以买到。这种因为当时铸造发行的就非常非常少，能保存到现在的，嗯、呃。可以这样说，在全国范围内，我估计不会超过十块。那谁知道？俺爷收藏的东西，我也不懂这东西啊。他这个银元跟普通的古玩是一样的，嗯、物以稀为贵、嗯，就是因为它数量少、稀有，所以它才它的价值才这么高。嗯，你像普通的元大头，了不起一千多块钱、嗯，为啥这么便宜？因为它数量多呀，嗯、对吧？呃，咋弄？我给你找找下家，那你给我找找下家，我先放你这儿，你别给我弄丢了，走走。那这肯定的，嗯、对，等一会儿拍好照片啥的，嗯、行吧？好，你也别给我损坏。呃，你放心，等一会儿我要用一个盒子装起来。好好,好，我都急着结婚了。<笑>好好,好,好，行行行。